ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஒரு வாவல் மீன் குழம்பு எப்படி வைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இது நான் வைக்கிற மெஷர்மெண்ட் வந்து ஒரு அஞ்சு பேர் சாப்பிட்ற அளவுக்குள்ள ஒரு மெஷ் மெஷர்மெண்ட்டில் தான் இன்றைக்கி இந்த மீன் குழம்பு வைக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வதக்கிட்டு அதை அரைக்கிறதுக்குள்ளே இதெல்லாம் எடுத்துக்கலாம் இது வந்து ஒரு பெரிய வெங்காயத்தில் பாதி சைஸும் ஒரு தக்காளியும் எடுத்திருக்கேன் பெரிய வெங்காயத்துக்கு பதிலாக ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயமும் எடுத்துக்கலாம் பெரிய சின்ன வெங்காயம் இல்லைன்னா பெரிய வெங்காயம் எடுத்துக்கலாம் ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயம் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு பதிலாக இதில் சால்ட்டும் எண்ணெயும் ஊற்றியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு ஆன் பண்ணும்போதே ஆயில் ஊற்றிட்டு அப்புறம் கொஞ்சம் சால்ட் போட்டு இதை நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம் வெங்காயமும் தக்காளியும் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து கொத்தமல்லி இலையும் தேங்காவும் ஆட் பண்ண போகிறோம் கொஞ்சம் தேங்காய் இது பார்த்திங்கன்னா கொத்தமல்லி இலை கொஞ்சம் போட்டுட்டு நல்லா வதக்கிட்டு இதை வந்து மிக்சியில் அரைச்சி தனியாக வச்சுக்க வேண்டியதான் ஃபஸ்ட்டு அவ்வளோதான் நல்லா வதங்கிடுச்சு இதை வந்து மிக்சியில் அரைச்சி கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணி மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்துக்க வேண்டியதான் இந்த மதிய அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் நம்ம எந்த பாத்திரத்தில் வெங்காயம் தக்காளிலாம் வதக்கணுமோ அதே பாத்திரத்துலையே ஒரு பூண்டு பல் ஒரு நாலு ஆறு ஏழு எட்டு பூண்டு பல்லும் கொஞ்சம் வெந்தயம் ஒரு ஸ்பூன் இருக்கும் வெந்தயம் அப்புறம் இது வந்து பெருங்காயத்தூள் கொஞ்சம் இது என்ன மசாலா பவுடர்னா ரெட் சில்லி பவுடர் ரெண்டு ஸ்பூன் நான் இந்த ஸ்பூனுக்கு தான் மெஷர் பண்ணியிருக்கேன் ரெட் சில்லி பவுடர் ரெண்டு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் வந்து ஒரு மூணு ஸ்பூன் இது வந்து ரெட் சில்லி பவுடர் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் காரம் வந்து நமக்கு தேவையான அளவு எடுத்துக்கலாம் இது வந்து மல்லித்தூள் வந்து ஒரு மூணு ஸ்பூன் சோம்புத்தூள் வந்து ஹாஃப் டீஸ்பூன் அதாவது இந்த ஸ்பூனுக்கு தான் நான் மெஷ மெஷர் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து மிளகும் சீரகத்தூளும் பொடி பண்ணுது ஒரு ஒன் ஸ்பூன் இந்த பவுடர் எல்லாம் இதில் ஆட் பண்ணிட வேண்டியதான் நெக்ஸ்ட் வந்து இதில் கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறமா நம்ம வதக்கி அரைச்சதை இது கூட ஆட் பண்ணிட வேண்டியதான் ஆட் பண்ணிட்டு இது ஒரு லெமன் சைஸ் அளவு புளியை வந்து புளி தண்ணி கரைச்சி ஊற்றியிருக்கேன் லெமன் சைஸ் அளவு புளி கரைச்சிட்டு அதை வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு தேவையான அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ நமக்கு காரம் அப்புறம் உப்பு என்னென்ன கம்மியாக இருக்கோ அதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா வேணால் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு தண்ணியாக ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுக்க வேண்டியதான் குழம்பு மாதிரி இதில் வந்து மாங்காய் இருந்துச்சுன்னா மாங்காவும் கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் ஒரு நாலு பீஸ் தண்ணி எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ ஆட் பண்ணிக்கலாம் சால்ட்டு காரம் வேணும்னா நம்ம எக்ஸ்ட்ரா அந்த டைமில் ஆட் பண்ணிக்க வேண்டியதான் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி குழம்பு மாதிரி எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இனிமேல் வந்து ஸ்டவ்வில் வச்சு ஆன் பண்ணிட வேண்டியதான் 
ஸ்டவ்வில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறம் நான் வந்து கருவேப்பில் போடுறேன் கருவேப்பில் எந்த டைமில் வேணாலும் போட்டுக்கலாம் பட் நான் வந்து நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறம் கருவேப்பில் போடுறேன் இது என்ன மீன்னா வாவல் மீன் ஒயிட் கலர் வாவல் மீன் குழம்பு நல்லா கொதித்ததுக்கு அப்புறமா தான் மீன் போட்டுட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸ் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் லோ ஃப்ளேம்லேயும் வச்சு குக் பண்ண போகிறேன் டோட்டலாக ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் மீடியம் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அப்படியே வச்சுட்டு ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் கழித்து நம்ம சாப்பிடலாம் நம்ம வந்து இப்போ மூடி வச்சுட்டு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கழித்து குக் பண்ணதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கழித்து ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோன்னா நமக்கு குழம்பு நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் ஸ்டவ்வை நம்ம ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் கல் கழித்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம ரைஸோட சாப்பிடும்போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கணும் யா தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்